हेलो एवरीवन आई एम स्मृति सिन्हा यर एंड वेलकम बैक टू आर चैनल साइंस जोन टुडे यू फॉलो टुमारो वी लीड एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन गिवन बिलो एंड इफ यू हैव मिस्ड आवर प्रीवियस वीडियोस यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन गिवन अबव and for latest videos and notification do not forget to press the bell icon and if you want to become our telegram group member you can click on the link given in the description aur aaj jo topic hum padhne wale hain wo hai mhct iit je aur neet ke liye solution ye topic number 2 hai from maharashtra state board syllabus standard 12 और इस टॉपिक से रिलेटेड हम ऑलरेडी दो वीडियोस एमसीक्यू के सॉल्व कर चुके हैं हर एक वीडियो में 40 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है आज ये वीडियो नंबर पार्ट थ्री है जिसमें हम आगे के 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनके पीडीएफ ये क्वेश्चन बैंक के पीडीएफ ऑलरेडी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी हूँ आप होप्सो आपने वहां से डाउनलोड किया होगा और इसे सॉल्व किया होगा ये वीडियो आज प्रीमियर है रिकॉर्डेड है बट मैं आपके साथ लाइव बनी हुई हूँ नीचे लाइव चैट में आपको किसी भी तरह का डाउट है या कोई सजेशन है तो आप मुझे नीचे लाइव चैट में बता सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इफ वी कंटिन्यू एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट द डिजोल्यूशन स्टॉप आफ्टर समाइम दिस सोल्यूशन एट दिस पॉइंट इज सेट टू बी मतलब आपने एक बीकर में कोई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिया है उस सॉल्वेंट में यदि आप सॉल्यू डालते जाओगे और डिजोल्व करते जाओगे तो सपोज वाटर लिया है अब आप उसमें सॉल्ट डाल रहे हो और स्टर करते जा रहे हो थोड़ा सा डाल रहे हो स्टर करते जा रहे हो एक पॉइंट आएगा जब सॉल्ट उस वाटर में डिजोल्व होना बंद हो जाएगा मतलब कोई फर्दर डिजोल्यूशन नहीं होगा उस सॉल्ट का उस वाटर में और तब ये सोल्यूशन कहलाएगा यस करेक्ट ऑप्शन बी सैचुरेटेड सोल्यूशन क्योंकि उसमें अब फर्दर कोई भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता अब ये सोल्यूशन सैचुरेटेड है नेक्स्ट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज तो कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर तो हम पिछले दो वीडियो में सॉल्व करते आए हैं तो हमें पता है ऑप्शन ए है उसका आंसर जहां वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू टू इंटू एम वन डिवाइड बाय डब्ल्यू वन इंटू एम टू नेक्स्ट यूनिट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट के बी इज तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट के बी का यूनिट क्या है उसका है डी ऑप्शन Kelvin kg per mole. Next, what is the molality of solution of a certain solute in a solvent? If there is a freezing point depression of this much, तो freezing point depression that is delta T F आपके पास दिया हुआ है, and if the freezing point depression constant is this much, मतलब अब आपके पास K F दिया हुआ है. तो आपके पास डेल्टा टी एफ है और आपके पास के एफ है और मोलालिटी आपको पूछा है तो आपको एक्सप्रेशन तुरंत पता चल गया होगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू मोलालिटी देर फोर मोलालिटी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ डिवाइड बाय के एफ तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना है जीरो पॉइंट वन एट फोर डिवाइड बाई के एफ का एटीन पॉइंट फोर बहुत ईजी इसे सॉल्व करना करेक्ट दोनों सेम डिजिट हैं वो कैंसिल हो गए और 0.01 तो आंसर है ऑप्शन ए 0.01 मोलार नेक्स्ट अ मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बट नॉट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू प्रास पास थ्रू इट इज कॉल्ड एस तो ये जो मेम्ब्रेन है ये यूज होता है ऑस्मोसिस में और ये मेम्ब्रेन एक्चुअली अलाउ करता है सिर्फ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ठीक है तो यहां से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकता है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं होता तो इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्योंकि वो सिर्फ आधे ही चीजों को पास होना अलाउ करता है आधो को नहीं नेक्स्ट ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच तो ऑस्मोसिस किस तरह का प्रोसेस है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है ये एक्चुअली तो ऑस्मोसिस किस तरह का प्रोसेस है 
तो ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें से सॉल्वेंट फ्लो हो सकता है सॉल्वेंट फ्लो हो सकता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बट सॉल्यूट फ्लो नहीं होता और सॉल्वेंट जब फ्लो होता है वो फ्लो होता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहां सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है उस तरफ से वो फ्लो होगा जहां सॉल्वेंट का अमाउंट कम है क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होगा सॉल्वेंट का कम तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए जहां सॉल्वेंट मूव होता है थ्रू सेमी परमिबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ऑप्शन ए नेक्स्ट अ सोल्यूशन हैविंग और हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अनदर सोल्यूशन इज कॉल्ड तो यदि आपके पास दो सोल्यूशन है ए और बी और ए का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर लो है एज कंपेरिजन तो ए कहलाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है इसलिए हाइपर और बी कहलाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है इसलिए हाइपो हाइपर मीन्स हाई हाइपो मीन्स लो तो अब आपका क्या चाहिए आपको हायर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला चाहिए इसलिए आंसर है ऑप्शन डी हाइपरटोनिक सोल्यूशन नेक्स्ट इफ टू सोल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर देन दे आर कॉल्ड एज तो अभी हमने देखा कि दो में डिफरेंस हो तो हायर वाला कहलाता है हाइपरटोनिक लो वाला कहलाता है हाइपोटोनिक बट यदि दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उस केस में वो कहलाएगा आइसोटोनिक आइसो मींस सेम ठीक है नेक्स्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पाई इक्वल टू सी आर टी सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन को इसलिए आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन डिक्रीजेस देन तो यदि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का सोल्यूशन में डिक्रीज होगा तो क्या होगा तो वहां पे होगा एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर का इंक्रीज क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है और क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है मोल्स ऑफ सोल्यूट पे यस मोल्स ऑफ सोल्यूट पे जो इंक्रीज होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा अब उन्होंने कहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट डिक्रीजेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस मींस ऑटोमेटिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है करेक्ट क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके प्रोपोर्शनल से देखा जाए तो सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो रहा है ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है मतलब वो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है जो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा इसलिए ऑप्शन है सी नेक्स्ट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी ठीक है तो आपको पता है पाई इक्वल्स टू सी आर टी जहां सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम इनटू टू आर टी ठीक है तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यदि आप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखे तो सपोज टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी करेक्ट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी जब टेम्परेचर कांस्टेंट है ठीक है अब जब एट कांस्टेंट अब आप वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखोगे तो उस केस में पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी करेक्ट और पाई v कांस्टेंट रहेगा पाई और v कांस्टेंट रहेगा जब t और n कांस्टेंट है करेक्ट तो पाई और v का वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा जब t और n कांस्टेंट है क्योंकि r ऑटोमेटिकली कांस्टेंट है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v तो किसी भी टर्म से पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नहीं होता है पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v इसलिए स्टेटमेंट ए करेक्ट है स्टेटमेंट बी पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी ये भी करेक्ट है 
और पाए और भी कांस्टेंट है जब टी और एन कांस्टेंट है ये भी करेक्ट है तो ऑप्शन सी ही सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट ट्वेल्थ क्वेश्चन वन मोल एंड टू मोल ऑफ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज आर प्रिपेयर इन वॉटर ठीक है Hence, अब वन मोल और टू मोल जो है ग्लूकोज को सोल्यूशन वाटर में प्रिपेयर किया गया है तो किसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है ऑब्वियसली टू मोल सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो ऑब्वियसली इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई होगा और इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है टू मोल सोल्यूशन विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट द रियक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग प्रेशर लार्जर देन डैश प्रेशर तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू यदि ऑस्मोसिस हो रहा है उसको आप रिवर्स कर सकते हो मतलब पहले मूवमेंट कहां से हो रहा था लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर तो अब आप उसको हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करवा सकते हो यदि आप कौन सा प्रेशर डालो प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज ऑप्शन सी नेक्स्ट वेन स्विमिंग फॉर लॉन्ग टाइम इन सॉल्ट वाटर द स्किन ऑफ वन फिंगर टिप रिंगल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल तो आप देखोगे यदि आप स्विमिंग कर रहे हो बहुत ज्यादा टाइम तक खारे पानी में तो आपका जो स्किन है वो सिकुड़ने लगता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि आपके स्किन और वाटर के बीच होता है ऑस्मोसिस दैट इज ऑप्शन ए नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम तो कोई भी सोल्यूशन का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसके सोलवेंट और सोल्यूट सेपरेट नहीं किए जा सकते फ्रॉम बिच टाइप ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम ट्रू सोल्यूशन क्योंकि कोलाइडल कोर्स और सस्पेंशन में सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो पूरी तरह डिजोल्व नहीं होते हैं और पूरी तरह डिजोल्व नहीं होने के वजह से उन्हें वेरियस मेथड टू सेपरेट किया जा सकता है बट ट्रू सोल्यूशन से इजिली सेपरेट नहीं किया जा सकता नेक्स्ट वॉट इज हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट ऑफ डिजोल्व ओ टू एट टेन डिग्री सेल्सियस एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर If partial pressure of oxygen is this much and concentration of dissolved oxygen is this much, तो अब आपको हैनरीज लॉ वाला इक्वेशन यूज करना है तो हैनरीज लॉ कहता है एस दट इज सोलिबिलिटी इक्वल टू हैनरीज लॉ कॉन्स्टेंट इन टू प्रेशर अब आपको पूछा क्या है आपको पूछा है हैनरीज लॉ कॉन्स्टेंट दैट फो के एच इज इक्वल टू सोलिबिलिटी अपॉन पी सोलिबिलिटी आपको दिया हुआ है That is 3.12 into 10 raised to minus 4 divided by. Per pressure भी आपको दिया हुआ है 0.24 atmosphere. इसे solve कीजिए तो answer मिल गया 1.3 into 10 raised to minus 3 mole per decimeter cube per atmosphere. That is option C. इतना easy था. Next, a vapor pressure of benzene at a certain temperature. इस 640 mm Hg. तो वेपर प्रेशर जो बेंजीन का है मतलब प्योर सॉल्वेंट का वो है 640 फोर्टी एम एम एच जी और नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइज सोल्यूट वेइंग दिस दैट इज डब्लू टू क्योंकि सोल्यूट का डब्लू टू होता है इज एडेड टू दिस दैट इज डब्लू वन सोलवेंट का डब्लू वन होता है द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज दिस तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दैट इज पी बिकम सिक्स तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज तो आपको M1 पूछा है तो M2 पूछा है क्योंकि सोल्यूट का पूछा है इसलिए M2 टू क्वेश्चन मार्क तो आपका फॉर्मूला क्या है P0 जीरो माइनस पी हमने बहुत बार यूज किया तो आई होप आपको याद होगा डिवाइड बाई पी जीरो इक्वल टू डब्लू टू इंटू एम वन डिवाइड बाई डब्लू वन इंटू एम टू पी जीरो सिक्स फोर्टी पी सिक्स हंड्रेड P0 640 जीरो सिक्स फोर्टी इक्वल टू डब्लू टू टू पॉइंट वन सेवन फाइव इन टू एम वन बेनजिन का है तो बेनजिन का फॉर्मूला है सी सिक्स एस सिक्स दैट इज सेवेंटी एट तो है सेवेंटी एट डिवाइड बाय डब्लू वन दिया हुआ है डब्लू वन कितना है थर्टी नाइन पॉइंट जीरो एट और मुझे एम टू नहीं पता अब ये इसको सॉल्व कीजिएगा देर फोर एम टू विल बी इक्वल टू 69.5 ग्राम पर मोल तो आंसर क्या है 69.5 नाइन पॉइंट फाइव दैट इज ऑप्शन सी नेक्स्ट 
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म वॉज रेस्ड बाई दिस मच तो जो बॉइलिंग पॉइंट है क्लोरोफॉर्म का वो कितना टेम्परेचर से रेज हुआ है बाई दिस मच मतलब डेल्टा टी वी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना है जीरो पॉइंट थ्री टू थ्री केल्विन वेन दिस मच ग्राम ऑफ एंथ्रासिन दैट इज डब्ल्यू टू वॉज डिजोल्व इन थर्टी फाइव ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म दैट इज डब्ल्यू वन मॉलिकुलर मास ऑफ एंथ्रासिन दैट इज एम टू पूछा है के बी ऑफ क्लोरोफॉर्म गिवेन है तो आपका फॉर्मूला आपको पता है मॉलिकुलर मास ऑफ एंथ्रासिन इज इक्वल टू वेट ऑफ एंथ्रासिन इन टू के बी इन टू थाउजेंड डिवाइड बाय डब्लू वन इन टू डेल्टा टी बी तो डब्लू टू का वैल्यू कितना है जीरो पॉइंट फाइव वन फोर थ्री करेक्ट इन टू के बी थ्री पॉइंट नाइन करेक्ट फिर इन टू थाउजेंड सो वैल्यूज दिए हुए डब्लू वन कितना है डब्लू वन है थर्टी फाइव ग्राम इन टू जीरो पॉइंट थ्री टू थ्री अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा वन सेवेंटी सेवन पॉइंट फोर टू दैट इज ऑप्शन सी नेक्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वॉटर इज तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको पूछा है इतना मोलर सोल्यूशन का दैट इज एम के एफ गिवेन है एम और के एफ गिवेन है तो ऑब्वियसली आप डेल्टा टी एफ फाइंड आउट करोगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम डेल्टा टी एफ क्या है के एफ इंटू एम के एफ का वैल्यू क्या है वन पॉइंट एट सिक्स इंटू एम इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव अब इसे सॉल्व कीजिए तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू आएगा जीरो पॉइंट जीरो नाइन थ्री केल्विन तो फ्रीजिंग पॉइंट अब सोल्यूशन का क्या होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर में है सोल्यूशन आपका सोल्यूशन कहाँ प्रिपेयर हो रहा है वाटर में तो नॉर्मल वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273 सेवेंटी थ्री दैट इज जीरो डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स टू सेवेंटी थ्री केल्विन तो नॉर्मल वाटर का टू सेवेंटी थ्री केल्विन है उसमें से आप जीरो पॉइंट जीरो नाइन थ्री दैट इज डेल्टा टी एफ माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा टू सेवेंटी टू पॉइंट नाइन जीरो सेवन केल्विन दैट इज योर आंसर इज ऑप्शन सी तो आप फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना है टू सेवेंटी टू पॉइंट नाइन जीरो सेवन केल्विन नेक्स्ट A plot of partial paper pressure of solvent varies versus its mole fraction of solution at constant temperature is. तो अब आपके पास एक ग्राफ है जहां पर है प्लॉट ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वर्सेज इट्स मोल फ्रैक्शन करेक्ट तो उस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो याद रखें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा तो इसलिए ग्राफ पास होगा स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्योंकि जैसे जैसे आप पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ाइएगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ता जाना चाहिए क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है नेक्स्ट Which of the following represents a meta-stable state? तो इसमें से कौन meta-stable state represent करता है तो actually इसका answer है super saturated solution. अब मैं explain करती हूँ क्यों क्योंकि super saturated solution मतलब इतना ज्यादा saturated हो चुका है ये solution कि अब ये तो liquid है ठीक है और पूरा super saturated है मतलब हद से ज्यादा saturated है अब इसमें आप गलती से भी एक और पार्टिकल भी डाल दीजिएगा एक और एटम तक डाल दीजिएगा तो ये सोल्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगा और वहां पे प्रेसिपिटेट क्रिएट हो जाएगा ठीक है तो सुपर सैचुरेटेड मतलब हद से ज्यादा सैचुरेटेड सोल्यूशन और उसमें यदि एक छोटा सा भी कण किसी चीज का गिर जाए तो पूरा सोल्यूशन डिस्टर्ब होकर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और इसलिए उसे कहते हैं मेटा स्टेबल सोल्यूशन मतलब हल्का भी डिस्टर्ब उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है ऑप्शन डी हाँ करेक्ट है नेक्स्ट वेन अ क्रिस्टल ऑफ सोल्यूट इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ दिस सोल्यूट तो अब आपके पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है और यदि उसमें एक क्रिस्टल भी सोल्यूट का आप डाल दें तो क्या होगा अभी मैंने बताया एक्सेस ऑफ सोल्यूट जो है वो प्रेसिपिटेड हो जाएगा दैट मीन्स इट विल क्रिस्टल आउट दैट इज ऑप्शन बी नेक्स्ट बाय एडिंग वॉटर टू द सोल्यूशन इट्स तो आप कोई भी सोल्यूशन लो सपोज शुगर एंड वाटर का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है कुछ 
कॉन्सेंट्रेशन के साथ फिक्स कॉन्सेंट्रेशन के साथ और उसमें आप धीरे धीरे वॉटर एड करते जा रहे हो तो सोल्यूशन क्या हो रहा है सोल्यूशन अब डायल्यूट हो रहा है क्योंकि अब सोल्यूट का अमाउंट कम हो रहा है और सोलवेंट का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है दैट इज ऑप्शन डी नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एक्वाटिक लाइफ इज एन एप्लीकेशन ऑफ जो एक्वाटिक लाइफ वाटर में एग्जिस्ट होता है वो किसका एप्लीकेशन है हैंड्रेज लॉ का नेक्स्ट 12 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन वन लीटर ऑफ वाटर तो 12 ग्राम यूरिया किसमें डिजोल्व हुआ है एक लीटर पानी में अब 68.4 ग्राम सुक्रोज भी डिजोल्व हुआ है एक लीटर पानी में तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट केस इज तो कितना वेपर प्रेशर लो होगा फर्स्ट केस में देखिए तो आपका अभी 12 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व हुआ है एक लीटर पानी में तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या है तो नंबर वेट गिवन डिवाइड बाय इट्स मॉलिकुलर मास तो यूरिया का मॉलिकुलर मास 60 है क्योंकि यूरिया का मॉलिकुलर फॉर्मूला ये है करेक्ट अब इसका आप वेट कैलकुलेट करोगे तो 60 आएगा तो गिवन मास डिवाइड बाय 60 इट इज इक्वल टू 0.2 मोल आप सुक्रोज का भी आप वैसे ही मोलर फ्रैक्शन निकालिए तो सुक्रोज कितना है आपके पास सुक्रोज कितना है सिक्सटी ग्राम है करेक्ट तो 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज सुक्रोज का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम तो 68.4 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सुक्रोज इज 342 और इसको नंबर ऑफ मोल्स होगा 0.2 मोल तो दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम है इसलिए दोनों में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या होगा सेम होगा तो यहां आंसर है ऑप्शन ए इक्वल टू सेकेंड तो फर्स्ट केस वाला जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल होगा सेकेंड को क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम है नेक्स्ट डस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो डस्ट किस चीज का एग्जाम्पल है तो डस्ट होता है सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर तो सॉलिड पार्टिकल्स प्लस एयर तो सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे होता है आपका सॉल्यूट और एयर है आपका सॉल्वेंट तो डस्ट पार्टिकल एक्चुअली एग्जाम्पल है गैस सोल्यूशन का दैट इज सॉलिड पार्टिकल इन एयर नेक्स्ट विच मैथड कैनॉट बी यूज टू फाइंड आउट मॉलिकुलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट तो मॉलिकुलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट आप ऑस्मोटिक प्रेशर से पता लगा सकते हो या इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन से या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से तो ये तीनों मेथड आपका मॉलिकुलर मास बता सकता है एक्सेप्ट फॉर विक्टर मेयर्स मेथड जो आपके सिलेबस में नहीं है नेक्स्ट ट्वेंटी एट एल्कोहल हैज डैश वेपर प्रेशर देन वॉटर एट सेम टेम्परेचर तो एल्कोहल का वेपर प्रेशर कितना है वाटर से एट सेम टेम्परेचर सो एल्कोहल हैज मोर वेपर प्रेशर देन वाटर एट सेम टेम्परेचर क्योंकि एल्कोहल वोलाटाइल लिक्विड है और वोलाटाइल लिक्विड जो होते हैं वो जल्दी से रूम टेम्परेचर पे भी इवापरेट हो जाते हैं क्योंकि उनका वेपर प्रेशर इतना हाई होता है कि नॉर्मल केस में विदाउट बॉइलिंग भी उनका वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर को इक्वल होता है और इसलिए अल्कोहल का वेपर प्रेशर बहुत हाई है वाटर से क्योंकि वाटर को बॉईल करना पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए बट अल्कोहल को नहीं इसलिए आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन विच एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन तो बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन जो इस तरह से नेगेटिव डेविएशन दे रहा है आपको रॉल्स लॉ में बॉइल एट टेम्परेचर डैश देन एक्सपेक्टेड वैल्यू तो एक्चुअली बॉइल होता है एट हायर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू तो याद रखें नेगेटिव डेविएशन वाले हायर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू से बॉइल होते हैं और पॉजिटिव डेविएशन वाले लोअर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू से बॉइल होते हैं रॉल्स लॉ में ठीक है नेक्स्ट If P0 and Ps are vapor pressure of solvent and solution respectively, तो ये vapor pressure of pure solvent है और ये vapor pressure of solution. और N1 और N2 है mole fraction of solute and solvent. तो इसमें से कौन सा relationship correct है? तो आपको पता है vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of solution divided by vapor pressure of pure solvent equal to mole fraction of solvent divided by mole fraction of solvent. सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट करेक्ट अब इसी को आपको वन के टर्म में लिखना है तो पी जीरो वाला टर्म को कन्वर्ट कर दीजिए तो ये वन माइनस पी एस अपॉन पी जीरो हो जाएगा वन एंड द सेम है ये विच इज इक्वल टू सेम एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू तो ये हो गया एक रिलेशनशिप अब 
इसी को आप देखिएगा तो वन को आप अभी ले लीजिए राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा पी एस अपॉन पी जीरो इक्वल टू वन माइनस एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू ठीक है देफो पी एस अपॉन पी जीरो इज ऑल्सो इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू करेक्ट तो ये नेक्स्ट रिलेशनशिप हो गया अब इसी में आप P0 को ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में देर फोर पी एस इक्वल टू राइट हैंड साइड में सॉरी पी एस इक्वल टू पी जीरो इन टू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू तो अब आप देखिए ये पहला वाला रिलेशनशिप तो आपके पास है ही सेकेंड वाला देखिए P0 जीरो बाई पी एस पी जीरो माइनस पी एस एन वन अपॉन एन टू ये भी रिलेशनशिप करेक्ट है ठीक है तो एन वन अपॉन एन टू वाला भी रिलेशनशिप करेक्ट है एंड पी एस पी जीरो एन वन अपॉन एन टू ये वाला भी रिलेशनशिप करेक्ट है और इस हिसाब से यदि आप देखें तो सारे रिलेशनशिप करेक्ट हैं इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है नेक्स्ट द लुब्रिकेटिंग एक्शन ऑफ एन ऑयल इज मोर इफ इट पोजेस तो कोई भी ऑयल को लुब्रिकेटिंग एक्शन होता है आप देखे होंगे कि आपके घर का कोई लॉक या कोई मूवमेंट वाली चीज यदि थोड़ा सा अटकने लगे या स्टॉप होने लगे तो आप उसमें ऑयल डालते हैं तो ऑयल क्या करता है फ्रिक्शन को कम कर देता है दैट इज लुब्रिकेशन करता है जिससे उस मशीन का जो यूज है मतलब वो फ्रिक्शन मूव हो और इजिली मूव हो तो एक्चुअली लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए आपको लुब्रिकेशन एक्शन के लिए ऑयल चाहिए और ऑयल के पास कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए जिससे वो हाई ज्यादा लुब्रिकेटिंग होगा उसमें हाई वेपर प्रेशर नहीं होना चाहिए तो सब्सटेंस जिनमें लो वेपर प्रेशर होता है मतलब वो कम वॉलेटाइल होते हैं वो ज्यादा दिन तक लुब्रिकेटिंग एक्शन कर सकते हैं यदि उनका वेपर प्रेशर हाई रहेगा तो एटमोस्फेरिक प्रेशर पे भी वो इवापरेट हो जाएंगे जैसे कि पेट्रोल डीजल कैरोसिन और वो ज्यादा दिन तक लुब्रिकेटिंग एक्शन नहीं कर पाएंगे बट यदि उनका वेपर प्रेशर लो रहेगा वो बहुत दिन तक वहां रहेंगे और ज्यादा दिन तक लुब्रिकेशन कर पाएंगे तो यहाँ आंसर है लो वेपर प्रेशर इसलिए मोटर ऑयल यूज किया जाता है लुब्रिकेशन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट डज नॉट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन तो इनमें से कौन सा प्लॉट जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है आइडियल बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन का ठीक है डज नॉट रिप्रेजेंट तो पहला प्लॉट ए वर्सेस प्लॉट एक्स ए इज लीनियर तो करेक्ट है क्योंकि बाइनरी सोल्यूशन में वे, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इसलिए वो लीनियर होगा प्लॉट बी बी वर्सेज पी बी इज ऑल्सो लीनियर यस क्योंकि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी तो ये भी लीनियर है नेक्स्ट टोटल जो पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर है वो लीनियर होगा एक्स ए और एक्स बी को करेक्ट क्योंकि टोटल पार्शियल प्रेशर इज एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी दैट इज यस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड नेफो इट विल बी ऑल्सो लीनियर ओनली टोटल इज वर्सेस एक्स ए इज नॉन लीनियर ये फॉल्स है क्योंकि वो एक्स ए को भी लीनियर ही होगा क्योंकि टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड इवन ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यू और इसलिए वो दोनों केस में भी लीनियर ग्राफ ही देना चाहिए नॉन लीनियर कहीं से नहीं मिलेगा इसलिए ऑप्शन डी इन है नेक्स्ट जीरो पॉइंट वन मोलर एन एस सी एल एंड जीरो पॉइंट वन मोलर सी एच थ्री सी ओ टू एच आर फाउंड टू हैव ऑस्मोटिक प्रेशर दिस एंड दिस विच स्टेटमेंट इज करेक्ट तो याद रखें एन एस सी एल जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है एन ए प्लस एंड सी एल माइनस में क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं बट एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते इसका मतलब यहाँ पे आय का अमाउंट सोल्यूशन में कम है और यहाँ आय का अमाउंट सोल्यूशन में मोर है दोनों भी सेम कॉन्सेंट्रेशन है बट एन के सोल्यूशन में आय ज्यादा होंगे क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है और एसिडिक एसिड के सोल्यूशन में आय कम होंगे क्योंकि वो कम डिसोसिएट हो रहा है अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज नंबर ऑफ आय पे डिपेंड होता है 
तो जिसका नंबर ऑफ आय मोर है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ एन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा आपके एसिटिक एसिड के वेपर प्रेशर से क्योंकि यहाँ आय उसके कम है और इसलिए आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है टू अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और वो डिपेंड करता है प्रेशर पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे तो आप बॉइलिंग पॉइंट एक मिलीग्राम सोल्यूशन का देखें या आप बॉइलिंग पॉइंट वन के जी सोल्यूशन का देखें बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सेम रहेगा तो आप बॉइलिंग पॉइंट एक ग्लास पानी का नोट डाउन करें या बॉइलिंग पॉइंट एक ड्रम भर के पानी का नोट डाउन करें उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा इसलिए अमाउंट ऑफ सोल्यूशन डज नॉट मैटर फॉर बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट द मोलार इलिवेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वॉटर इज दिस मच तो मोलार इलिवेशन कॉन्स्टेंट जो है वॉटर का वो कितना है जीरो पॉइंट फाइव सिक्स दैट इज के बी करेक्ट नाउ The boiling point of solution is made by dissolving six gram of water. ठीक है, six gram of actually urea है, not water. Six gram of urea that is W2 in 200 gram of water that is W1. ठीक है, और अब आपको calculate करना है यहाँ पे boiling point of the solution. तो boiling point of solution आपको calculate करना है. उसके लिए आपको क्या चाहिए? Delta Tb is equal to thousand into KB into W2 जो दिया हुआ है divide by W1 into M2 which is equal to thousand into KB कितना है 0.56 into आपका W2 कितना है six divide by W1 200 into M2 यूरिया का वेट तो यूरिया का वेट हमने बहुत बार जाना है लर्न ही कर लीजिए यूरिया का वेट है 60 तो यहाँ पे 60 अब इसे सॉल्व कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 0.28 डिग्री सेल्सियस तो आपको मिल गया डेल्टा टीबी तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट करेक्ट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट देयरफॉर अब हमको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता लगाना है इज इक्वल टू डेल्टा टीबी प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो डेल्टा टीबी 0.828 प्लस प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस क्योंकि आंसर डिग्री सेल्सियस में इसलिए 100 नॉट 273 इससे सॉल्व कीजिए तो आंसर आएगा 100.28 डिग्री सेल्सियस दैट इज आंसर इज ऑप्शन बी 100.28 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट व्हाई ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास m ठीक है व्हाई ग्राम लिया है हमने सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर मास m है तो y ग्राम क्या हुआ w2 m क्या हुआ आपका m2 ठीक है डिसॉल्विंग 250 ग्राम ऑफ बेंजीन दैट इज w1 मोलार इलिवेशन कांस्टेंट kb मोलार इलिवेशन कांस्टेंट क्या है kb और आपको फाइंड आउट करना है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो अब आपको डेल्टा tb कैलकुलेट करना है डेल्टा tb इज इक्वल टू 1000 into kb into w2 डिवाइड बाय W1 into M2 करेक्ट अब इसमें डालिए सारे वैल्यूज 1000 into KB KB ही है W2 कितना है आपका Y है W1 कितना है 250 है into आपका M2 कितना है M2 है M करेक्ट अब इसे सॉल्व कीजिए तो आप 250 इसको कट करेगा four times तो ये हो जाएगा four KB y divided by m तो आंसर क्या है 4 k b y m that is option b दो चार ही फॉर्मूले याद रखने आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे अब 37th वाला क्वेश्चन a solution containing one mole of ethylene glycol is dissolved in 1000 gram of water तो one mole of ethylene glycol को डिसॉल्व किया गया है 1000 gram of water में उसका kf इतना है molality आपको यहाँ पे molality कितना है यहाँ पे वन है ठीक है मोलालिटी इज वन मोलालिटी दिया हुआ है केएफ दिया हुआ है और आपको पता लगाना है सॉल्यूशन कितने पे फ्रीज होगा तो टीएफ पता लगाना है तो उसके लिए पहले आपको डेल्टा टीएफ पता लगाना होगा तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू केएफ मोलालिटी वन है केएफ 18.6 है इसलिए डेल्टा टीएफ क्या होगा 18.6 हो गया अब डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू Tf of pure solution minus Tf pure solvent minus Tf of solution. अब हमें 
टी एफ ऑफ सोल्यूशन पता लगाना है इसलिए इज इक्वल टू टी एफ इधर आ जाएगा करेक्ट तो अब यहां पे हो जाएगा टी जीरो एफ माइनस डेल्टा टी एफ टी जीरो कितना है प्योर सॉल्वेंट इज वाटर तो वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है केल्विन पे चाहिए वाटर कितने केल्विन पे फ्रीज होता है 273 सेवेंटी पे तो आंसर हो जाएगा 273 सेवेंटी माइनस अब आपका 18.6 पॉइंट सिक्स विच इज इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 254.4 केल्विन तो आंसर है आपका ऑप्शन सी 254.4 केल्विन नेक्स्ट अ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 पॉइंट जीरो वन मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इज इन रेशियो तो सब सोल्यूशन यूनी मोलर सोल्यूशन है सबका मोलालिटी सेम है बट उनके फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैसे होंगे तो याद रखें यूरिया जो है वो डिसोसिएट होता है सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में ठीक है एन ए सी एल डिसोसिएट किस में होता है दो मॉलिक्यूल में दो आय में एन ए प्लस एन सी एल माइनस में एन ए टू एस ओ फोर डिसोसिएट कितने इसमें होता है थ्री आय में एक एन ए दो एन ए प्लस प्लस एक एस ओ फोर टू माइनस में तो तीन आय में तो एन ए टू एस ओ फोर थ्री आय में डिसोसिएट होता है एन ए सी एल टू में और यूरिया वन में तो अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन नंबर ऑफ आय पे डिपेंड होता है क्योंकि वो क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी है तो रेशियो हो जाएगा वन इज टू टू इज टू थ्री दैट इज ऑप्शन बी नेक्स्ट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सोल्यूशन दैट कंटेन्स फाइव परसेंट बाई मास यूरिया ठीक है एक एक्वा सोल्यूशन है जिसमें फाइव परसेंट बाई मास यूरिया है वन परसेंट बाई मास के सी एल है एंड टेन परसेंट बाई मास ग्लूकोज है के एफ ऑफ वाटर दिया हुआ है तो आपको उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पता लगाना है जिसमें ये थ्री कंपोनेंट है तो पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू डब्लू टू इन टू थाउजेंड डिवाइड बाई डब्लू वन इन टू एम टू तो ये फॉर्मूला याद रखिए अब हम जाते हैं डेल्टा टी एफ पूरा सोल्यूशन का पता तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ डेल्टा टी एफ फॉर ग्लूकोज ग्लूकोज का अलग से पता लगाएंगे फिर प्लस डेल्टा टी एफ ऑफ केसीएल केसीएल में दो आय से इसलिए पूरा डेल्टा टी एफ इंटू टू होगा क्योंकि केसीएल दो आय देता है ग्लूकोज एक ही देता है ठीक है नेक्स्ट है डेल्टा टी एफ ऑफ यूरिया तो डेल्टा टी एफ ऑफ यूरिया भी एक ही आय देगा क्योंकि यूरिया भी डिसोसिएट नहीं होता तो सिर्फ डेल्टा टी एफ केसीएल दो से मल्टीप्लाई होगा बाकी सब वन वन रहेगा अब यहां पे डाले वैल्यू फॉर ग्लूकोज पहले तो थाउजेंड इन टू के एफ इन टू डब्लू टू ग्लूकोज कितना है टेन परसेंट है तो टेन डिवाइड बाई हंड्रेड टेन परसेंट मतलब टेन बाई हंड्रेड करेक्ट इन टू डब्लू वन कितना है वन एटी ये हो गया फॉर ग्लूकोज प्लस अब आप उसमें के सी एल का डाले तो के सी एल है थाउजेंड इन टू के एफ वन पॉइंट एट सिक्स इन टू वन परसेंट मतलब वन बाई हंड्रेड इन टू सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव अब ये होल इंटू टू होगा क्योंकि ये के सी एल दो आय देता है प्लस नेक्स्ट यहां पे डाले थाउजेंड इंटू वन पॉइंट एट सिक्स इंटू अब अब हम देख रहे हैं यूरिया का तो फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड इंटू सिक्सटी यूरिया का मॉलिकुलर वेट सिक्सटी है इसे पूरा सॉल्व करें तो आंसर आएगा थ्री पॉइंट जीरो सिक्स नाइन तो डेल्टा टी एफ आया थ्री पॉइंट जीरो सिक्स नाइन नाउ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पता लगाना तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस डेल्टा टी एफ तो फ्रीजिंग पॉइंट पूरे सोल्यूशन दैट इज वॉटर है सोल्यूशन तो होगा टू सेवेंटी थ्री कैलविन टू सेवेंटी थ्री कैलविन माइनस थ्री पॉइंट जीरो सिक्स नाइन कैलविन विच इज इक्वल टू टू सिक्सटी नाइन पॉइंट नाइन थ्री कैलविन दैट इज ऑप्शन सी लास्ट क्वेश्चन द वैल्यूज ऑफ के एफ ऑफ सॉल्वेंट पी क्यू आर एस इज गिवेन ठीक है तो के एफ के वैल्यू आपके पास सारे गिवेन है अब ये सोल्यूशन सारे सेम मोलालिटी के साथ हैं तो आपको बताना है इनके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होगा तो याद रखें जितना हायर के एफ वैल्यू रहेगा सोल्यूशन का उतना लोअर उसका फ्रीजिंग पॉइंट है ठीक है जितना हायर के एफ वैल्यू रहेगा उतना लोअर उसका फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का यदि मोलालिटी कांस्टेंट है 
तो हायर द के एफ लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट तो सबसे हाई के एफ किसका है हाई सबसे के एफ है आर का तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा आर का फिर उसके बाद है एस का तो उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट होगा एस का कम उसके बाद है आपके क्यू का तो नेक्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट क्यू का कम है और सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट है पी का क्योंकि उसका के एफ वैल्यू सबसे लो है और ये सीक्वेंस है ऑप्शन सी तो यहाँ आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट and that's all for today thank you if you have any doubt any comment any suggestion you are free to do that on asia doubt 04 at the rate gmail.com if you like my video give me a thumbs up share this video to more and more of your friends aur jaane se pehle yaad rakhein ki ye jo ye mct ka part hai main june july june ke pehle main khatam kar dungi ise theek hai और आपके पास कोई डाउट है कोई सजेशन है प्लीज मुझे मेल कीजिए या ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए और मेरे साथ यहाँ लाइव बने रहने के लिए थैंक यू और कल के जो नोट्स हैं वो मतलब पीडीएफ जो है आज आपको टेलीग्राम ग्रुप पे 10 बजे के पहले मिल जाएगा दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू स्टे ट्यून्ड